नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर और आज की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप यही कहेंगे कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरें देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इन थर्टी मंथ आरबीआई फाइन सेवेंटी करोड़ इन फोर्टी केसेस बट नो डिटेल्स ऑन बैंक वायलेशन इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर थ्री और ये रिलेटेड है पेपर थ्री इकोनॉमी सेक्शन से In this article, we have to know key features and objectives of the Reserve Bank of India frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs directions 2016. So, those two provisions of these directions shall apply to scheduled commercial banks, excluding RRBs, select financial institutions operating in India, and these directions are issued with the view to providing a framework to banks, enabling them to detect. and report frauds early and taking timely consequent actions like reporting to the investigative agencies right our next important headline is narmada waters creating ripples in arid kutch despite hiccups it is available on page number 3 aur ye bhi related hai paper 3 economy section se in this article we have to know about the kutch branch canal project what is the importance of the project challenges and way ahead so friends it is a part of sardar sarovar project right baki other points ke liye you can go through this article theek Our next important headline is government unveils framework to curb fake reviews on e-commerce sites. It is available on page number four. Or ye related paper to polity and governance. In this article, we have to know features and purpose of recent framework Indian Standard 19,000-2022. To friends, Union government recently unveiled the framework of standards to curb fake reviews on e-commerce website, and the framework has been prepared by Bureau of Indian Standards, and it will come into effect from November 25. Right. Our next important headline is too little, too late. It is available on page number twelve, or ye related to paper three, environment section. Say in this article, we have to know outcomes of twenty seventh conference of parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, response of various countries, and what lies ahead. So, dosto, in sare points ko yahan pe bahot shandar tarikhe se explain kiya gaya. Aap go through kar sakte hain. Thik. Our next important headline is new frontiers in space. It is available on page number thirteen, or ye related to paper three, space section. Say in this article, we have to know about Vikram S rocket launch. its relevance for indian space program and future prospects to friends isko hamari website pe bahut acche se recently cover kiya gaya hai and isko youtube channel pe bhi cover kiya gaya hai to dono hi link available kara diye gaye hain description mein right baki other points ke liye you can go through this article theek our next important headline is developing great nicobar strategic imperative ecological concerns it is available on page number 15 और ये रिलेटेड है पेपर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन से इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस तो फ्रेंड्स लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गिव एनवायरमेंटल क्लीयरेंस फॉर द एम्बिशियस 72000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द प्रोजेक्ट इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन थ्री फेजेस ओवर नेक्स्ट 30 इयर्स राइट बाकी अदर पॉइंट्स के लिए यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल ठीक आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 15 और ये रिलेटेड है पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज सेक्शन से इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेटस ऑफ इंडिया कंपेयर इट विद चाइना चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री एंड वे अहेड तो दोस्तों इससे रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसके अलावा आप यहां से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं ठीक और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज ज्वेल थेफ्ट दैट डिरेल्ड सऊदी थाइटा इज थर्टी ईयर्स अगो इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर फिफ्टीन और ये रिलेटेड पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से In this article, we have to know about blue diamond affair and present status of Saudi Arabia and Thailand relations. So, friends, in both these points, we have explained it very well. You can see it once again. So, friends, if we look at the overview, the relations between Saudi Arabia and Thailand were restored after the jewelry theft, also known as blue diamond affair, which derailed the Thai business in 2016. So, friends, if we look at the overview, the relations between Saudi Arabia and Thailand were restored after the jewelry theft, also known as blue diamond affair, which derailed the Thai business in 2016. So, friends, if we look at the overview, the relations between Saudi Arabia and Thailand were restored after the jewelry theft, also known as blue diamond affair, which derailed the Thai business in 2016. So, friends, if we look at the overview, the relations between Saudi Arabia and Thailand were restored after the jewelry theft, also known as blue diamond affair, which derailed the Thai business in 2016. So, friends, if we look at the overview, the relations between Saudi Arabia and Thailand were restored after the jewelry theft